പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എയർ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എയർ പ്രഷർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വരെയാണ് എയർ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് വിൻഡ് കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ് ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയാസ് ഇസ് കോൾഡ് വിൻഡ് അപ്പോൾ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ winds can be broadly divided into three types kaatine pradhanamaayum moonai divide cheyappettirikkunu aadyatheedaan permanent wind the trade wind westerlies and easterlies are the permanent winds iva endaanennu namukku adutha slide il detailed aayittu padikkam trade winds വെസ്റ്റർലൈസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റർലൈസ് ആർ ദ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് സ്ഥിരവാദങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വീശുന്ന കാറ്റുകളാണിവ ദീസ് ബ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രേഡ് വിൻസ് വെസ്റ്റർലൈസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റർലൈസ് ഇനി സീസണൽ വിൻസ് ദീസ് വിൻസ് ചേഞ്ച് ദെയർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ഓരോ സീസൺസ് മാറി വരുമ്പോഴും ഈ വിൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദീസ് വിൻസ് ചേഞ്ച് ദെയർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് വിൻഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വർഷം മുഴുവൻ ഒരേ ദിശയിലാണ് അവ വീശുന്നത് എന്നാൽ സീസണൽ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സീസണിലും അവ വ്യത്യസ്ത ദിശയിൽ വീശുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ സീസണൽ വിൻഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൺസൂൺ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവ വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലാണ് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വീശുന്നത് അതിനാൽ അവ സീസണൽ വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തതാണ് ലോക്കൽ വിൻസ് ദീസ് ബ്ലോ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഓർ ഇയർ ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തോ പ്രത്യേക മാസങ്ങളിലോ മാത്രം വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ലോക്കൽ വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്കൽ വിൻസ് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായ സമയത്ത് മാത്രം വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് എക്സാം ാണ് ലു ചിനൂക്ക് കാൽ ബൈശാഖി മാംഗോ ഷവർ ഇതിൽ ലു കാൽ ബൈശാഖി മാംഗോ ഷവർ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീശുന്ന ലോക്കൽ വിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റുകൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ട്രേഡ് വിൻസ് സീസണൽ വിൻസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വിൻസ് ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രേഡ് വിൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് വീശുന്നതെന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഭൂമിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രഷർ ഇക്വറിയൽ ലോ പ്രഷർ റീജിയൺ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൺ സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ റീജിയൺ ആൻഡ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൺ അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ാണ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാറ്റുകൾ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കാണ് വീശുന്നത് ഭൂമി ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിനാൽ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളിൽ ഹൈ പ്രഷറുള്ള റീജിയണിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറുള്ള റീജിയണിലേക്ക് കാറ്റ് സ്ഥിരമായി വീശുന്നു അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഈസ്റ്റർലൈസ് വെസ്റ്റർലൈസ് എന്നീ ട്രേഡ് വിൻഡുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡോൾ ഡ്രംസ് ഈ ഭാഗത്ത് കാറ്റുകൾ വീശുന്നില്ല അതിനാലാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ഡോൾ ഡ്രം എന്ന് ഇക്വറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ
the standard unit of measuring temperature is degree celsius temperature alakkanulla standard unit aanu degree celsius it was invented by anders celsius anders celsius enna or aal aanu idu kandupidichathu adinal thanne aanu idine degree celsius ennu peru vannathu on the celsius scale the water freezes at 0 degree celsius and boils at 100 degree celsius appol degree celsius scale il poojyam degree il water freeze agunu ice ay maarunu boils at 100 degree celsius 100 degree celsius aagumbol water tilakkugeyum cheyunu namukku ellavarkkum ariyam appol ജലം ഐസായി മാറുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണ് ഇനി ഓൺ ദ മൂൺ ദർ ഈസ് നോ എയർ ആൻഡ് ഹെൻസ് നോ എയർ പ്രഷർ മൂണിൽ എന്തില്ല എയർ ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ അവിടെ എയർ പ്രഷർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എയർ പ്രഷർ എന്ന് എന്നാൽ എയറിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല എയർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂണിൽ എയർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ എന്തില്ല എയർ പ്രഷർ ഇല്ല ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ഹാവ് ടു വിയർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്പേസ് യൂട്ട്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ വെൻ ദേ ഗോ ടു ദ മൂൺ ഇനി മൂണിലേക്ക് പോകുന്ന ആസ്ട്രോണറ്റ്സിന് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സസ് ധരിക്കേണ്ടി വരുന്നു if they do not wear the space suits the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst in itterathilulla specially design cheyda the suit dharikkadayana astronauts moonil pogunnadennundengil nammude sharirathin agathu pressure koodalum purathottum pressure illadirikkunnadumaya avastha varumbol pressure koodiya nammude sharirathinte agathu ninnum blood purathekku ulugan tendency kaanikkunu adinal thanne nammude blood vessels is burst agunu the astronauts would bleed any a wind is named after the direction from which it blows example the wind blowing from the west is called westerlies nammal permanent winds padichappol paranju edokke aayirunu permanent winds trade wind ഈസ്റ്റർ ലൈസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റർ ലൈസ് ഈ ഈസ്റ്റർ ലൈസ് വെസ്റ്റർ ലൈസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വീശുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോയ്സ്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് നോക്കാം വെൻ വാട്ടർ ഇവ് ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ടർ വെയ്പ്പർ ലാൻഡ് ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടറും ഡിഫറെന്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആയ ഓഷ്യൻ റിവർ ലേക്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ എന്തായി മാറുന്നു വാട്ടർ വെയ്പേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ഈ എയറിലുള്ള വാട്ടർ വെയ്പേഴ്സിനെയാണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോൾ എയറിലെ മോയ്സ്ചറിനെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന ടേം കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ എയർ ഇനി എന്താണ് മോയ്സ്ചർ എയറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വെയ്പ്പർ കണ്ടന്റ് ആണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മോയ്സ്ചർ എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ എയർ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ വെയ്പ്പർ വി കോൾ ഇറ്റ് എ ഹ്യൂമിഡ് ഡേ ഇനി എയറിൽ വാട്ടർ വെയ്പ്പർ കംപ്ലീറ്റായി ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എ ഹ്യൂമിഡ് ഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആസ് ദ എയർ ഗെറ്റ്സ് വാമർ ഇനി നമ്മുടെ എയർ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും ചൂടുമടിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദ വാട്ടർ വെയ്പ്പർ ഇൻക്രീസസ് എയറിൻ്റെ വാട്ടർ വെയ്പ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹ്യൂമിഡ് അതിനാൽ തന്നെ എയർ മോർ ആൻഡ് മോർ ഹ്യൂമിഡ് ആകുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ എയർ ആണ് വെൻ ദ വാട്ടർ വെയ്പ്പർ റൈസസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് കൂളിംഗ് ഇനി ഹീറ്റായി വാട്ടർ വെയ്പ്പർ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അവ തണുത്തു തുടങ്ങുന്നു ദ വാട്ടർ വെയ്പ്പർ കണ്ടൻസസ് കോസിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റായി മുകളിലേക്ക് പോയ വാട്ടർ വെയ്പ്പർ തണുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നു 
ക്ലൗഡ്സ് ആർ മാസസ് ഓഫ് സച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ദീസ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ബിക്കംസ് ടു ഹെവി ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ എയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലൗഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഇവ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു അത്തരത്തിലാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസസ് ഓഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ഹീറ്റായി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് അവ തണുക്കുന്നു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ചേർന്ന് ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് കം ഡൗൺ ടു ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫോം ഈസ് കോൾഡ് റെയിൻ ഇനി താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോൾ അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ റെയിൻഫോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ദ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ ദ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ദ സൈക്ലോണിക് റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ദ സൈക്ലോണിക് റെയിൻഫോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങൾ മൗണ്ടെയിൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ചരിവുകളിൽ പെയ്യുന്ന റെയിൻഫോൾ ആണ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഹീറ്റായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിൽ ചെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അതാണ് കൺവെൻഷണൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈക്ലോണിക് റെയിൻഫോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കടലും കരയും ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആർ സ്നോ സ്ലീറ്റ് ഹീൽ ഇനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വീഴുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്കിൽ ഇനി സോളിഡ് ഫോമിലാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്നോ സ്ലീറ്റ് ഹെയിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞു വീഴ്ച ആലിപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചില വെതർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം Thermometer, measure the temperature. Temperature അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ മെഷേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ റെയിൻ ഗേജ് മെഷേഴ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ മഴയുടെ അളവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റെയിൻ ഗേജ് ഇനി വിൻഡ് വെയിൻ ഷോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് വിൻഡിൻ്റെ ദിശ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ദിശയിലാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വിൻഡ് വെയിൻ അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ റെയിൻ ഗേജ് റെയിൻഫോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിൻഡ് വെയിൻ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏതെല്ലാം വാതകങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പിന്നീട് പഠിച്ചത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചത് വിൻഡിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് മോയിസ്ചർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് റെയിൻഫോൾ എന്നിവ പഠിച്ചു പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്ത